ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுஜா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஃப்ரைட் ரைஸ் புலாவுக்கெல்லாம் பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக இருக்கக்கூடிய கோபி மஞ்சூரியன் வாங்க அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம காலிஃப்ளவரை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் காலிஃப்ளவரில் நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு சின்ன சின்ன புழுக்கள் இருக்கும் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த காலிஃப்ளவரை அதில் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போட்டுட்டு எடுத்து வச்சிடணும் அதுக்கப்புறமா இதை நாம் இந்த பொருட்கள்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடணும் முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் மாவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவு கூடவே நீங்கள் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காலிஃப்ளவர் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் கலருக்காக ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மாவு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த காலிஃப்ளவரை இதில் சேர்த்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்ததான் நாம் இதை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ இந்த காலிஃப்ளவரை நாம் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரியே எல்லா காலிஃப்ளவரையும் நல்லா கிறிஸ்பியாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எல்லா காலிஃப்ளவரையும் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம சாஸ் தயாரிக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் பாதி குடமிளகா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதில் இந்த இஞ்சி பூண்டை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததான் பச்சை மிளகாயை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததான் இதில் இந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததாக கொடமிளகாயை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் கொடமிளகா ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் வதக்குனா போதும் இது கூடவே நம்ம எல்லா சாஸையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் அரை டீஸ்பூன் அளவு பெப்பர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாஸ் எல்லாத்துலேயும் உப்பு இருக்குங்கிறதுனால நீங்கள் தனியாக உப்பு எதுவும் சேர்த்துக்க தேவையில்லை கோபி மஞ்சூரியன் கொஞ்சம் ட்ரையாக வேணும்னா நம்ம இப்போவே இந்த காலிஃப்ளவரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எனக்கு கொஞ்சம் கிரேவியாக வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை தண்ணியில் கலந்து இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இது கொஞ்சமாக கொதித்த உடனே நம்ம காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கலாம் சாஸ் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது இந்த காலிஃப்ளவரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே வெங்காயத்தால் இருந்தால் கொஞ்சம் பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியான கோபி மஞ்சூரியன் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ